நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்பா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு என்னம்மா சமைக்க போறீங்க ஓ இன்னைக்கு ரெண்டு பொடி வகைகள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சதுதான் பருப்பு பொடி அப்படின்னாலே எல்லாரும் முதல்ல அது ஆசையா சாப்பிடுவோம் அது வந்து இந்த ஹோட்டல்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு இல்ல நம்மளே நல்லா ஹெல்தியா ஆத்துல நிறைய பண்ணி வச்சுட்டு நிறைய சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது அதை விட ஹெல்தியானது கருவேப்பில பொடி சூப்பர் இதனால எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஹேர் ஃபால் அந்த இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை இருக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே தேர்ட்டிஸ்லயே எல்லாரும் ஹேர் ஃபால் ஹேர் ஃபால் இது பண்ணிருக்கா சோ கருவேப்பில வந்து நிறைய ஹேர் ஃபால் இது எல்லாத்தையும் தடுக்கக்கூடியது அதுல அயானும் இருக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்ம சமையல்ல இருக்கிற கருவேப்பிலை தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு தான் பாக்கியில சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பொடியா பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாமா சாதத்துல சாப்பிடலாம் இட்லி தொட்டுன்னு சாப்பிடலாம் ஆர் மோர் கரைச்சு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு கரைச்சி குடிக்கலாம் எனி ஃபார்ம் நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் சரிம்மா ஸோ இந்த ரெண்டு பொடி இன்னைக்கு பண்ணலாம் ஓகேம்மா பருப்பு பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் துவரம் பருப்பு மிளகாய் வத்தல் உடைத்த கடலை சீரகம் பூண்டு பெருங்காயம் எண்ணெய் கருவேப்பிலை பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கருவேப்பிலை மிளகு வர மிளகாய் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு உப்பு கருவேப்பிலை ஒரு சைட்ல ஏன்னா அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் போட்டுட்டு பாக்கி எல்லாம் பருப்படிக்கு தேவையானதெல்லாம் டைஜஷனுக்கும் நல்லது வயத்துக்கும் நல்லது எப்படி இருந்தாலும் அது உங்க சௌகரியம் பூண்டு பிடிச்சோம்னா பூண்டு பிடிக்கும் முதல்ல துவரம் பருப்பு ரெண்டும் ஈக்குவல் அமௌண்டா இருக்கணும் உடச்ச கடலை அண்ட் துவரம் பருப்பு ரெண்டு ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிக்கணும் இது ட்ரை ரோஸ்ட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நாள் நிற்கும் எண்ணெய் விட்டேன்னா சீக்கிரம் சிக்கு வாசனை வந்துடும் இது வந்து நம்ம கையால் எடுத்து நெசிக்கினாலே பவுடர் ஆகணும் சரி அந்த லெவலில் இது முற முறன்னு வருத்துடணும் இதுக்கு தேவையான மிளகாவத்துலையும் நம்ம இதோட போடலாம் கொடுக்கணும் மிளகாவத்தில் நம்ம இனிஷியலி காம்போட போட்டுடலாம் ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் கொட்டிடும் துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் பறுக்கணும் அப்படிங்கிறச்சி அந்த சூட்டில் மிளகாவத்தலும் நல்லா வறுப்பட்டுடும் நம்ம லன்ச் டைம்க்குலாம் ஹோட்டலுக்கு போனாலே முதல்ல பொடி இருக்குன்னா அதுதான் ஹாப்பியாக எல்லாரும் எடுத்துக்கொண்டுவோம் ஆனால் அது ஒரு தடவையோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தாலும் இல்லை திரும்ப என்ன கொஞ்சம் போட்டு தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ நாழி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஈஸியாக ஆகும் ஓகே நம்ம ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணுறதுனால எண்ணெய் விட்டேன்னா சீக்கிரம் ஆகிடும் ட்ரையாக அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஓகே நல்லா சேஃபாக வருது அது தெரியுது கொஞ்சம் விட்டால் கருப்பாயிடும்ன்ற நிலமை வரைக்கும் வருத்துடணும் அதை பணிச்சுக்கிறேன் இதுல இப்போ உடச்ச கடலை அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்ல சுரீர்னு சூடு வர அளவுக்கு வறுத்துட்டீங்களா போதும் சரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுறச்சே எப்படி இருந்தது நல்லா ட்ரை ஆயிருக்கு தெரியுது 
பெருசா வச்சுன்னு வறுக்க கூடாது சின்னதா தான் அடை பிடிக்கணும் சரி பண்ணாலே இதாது பண்ணும் தெரியுதா ஆமா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆட்டும் நம்ம இதெல்லாம் வறுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள இது ட்ரை ஆயிடும் ஓகே இது நல்லா வறுத்தாச்சுமா ஓகே இது கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியுதா வறுப்பட்டிருக்கு இருந்தது இந்த மாதிரி இருந்தா போதும் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு போட்டு இதுவும் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் பொரியிற அளவுக்கு பண்ணினா போதும் சரிமா இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பாக்க பண்ணிடலாம் ஜீரகம்னா ஆசிடேட்டிக்கு நல்லது இனிஷியலி நம்ம ஏன் இந்த ஹோட்டலில் இது போடுறான்னா இதில் வந்து பின்னாடி சாப்பிட்ற சாப்பாடுனால ஆசிடிட்டி வராத இருக்கிறதுக்கோசம் இதெல்லாம் ஓகே ஆனால் அது ஒரு நல்ல மனமோ நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் யாருக்கு தான் பொடினா பிடிக்காது புரிஞ்சிருக்கு தெரியாது உங்களுக்கு இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்க சௌகரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதை போட்டுக்கோங்க பூண்டு கொஞ்சம் அப்படி ட்ரை ரோஸ்ட் ஆட்டும் மீன் டைம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கொடுங்க போகும் ஒரு சின்ன ட்ராப் எண்ணெய் விடுறேன் சரிமா இதில் பெருங்காயத்தை பொறிச்சு எடுத்துணும் இது நல்லா ரெடி ஆயிடுதுப்பா இது அடுப்பா அணைச்சு விடுறது பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க சரிமா இந்த மாதிரி பொடிக்கு எல்லாமே எப்பயுமே பெருங்காயம் கட்டி போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து இந்த வறுத்து வச்சிருக்கோம் தெல்லா இதுலேருந்து ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் கருவேப்பில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல கலர் மாறணும் அவ்வளோதான் இது இது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆறுன அப்புறமா நம்ம அதை பொடி பண்ணலாம் சரி இதை வதக்கிட்டோம் எல்லாமே வதக்கி வச்சாச்சுப்பா இப்போ இதுக்கு வேணுங்கிறத வருத்தணும்லாம் ஓகேவா இதுக்கு உளுத்த மறுப்பு கொடுங்க இந்த எண்ணெயில் முதல்ல பெருங்காயத்தை வறுத்திக்க எடுத்துங்க ஸோ இந்த கருவேப்பில் பிடிக்க வேணுங்கிற பெருங்காயத்தை வறுத்து எடுத்துட்டுப்பா ஓகேம்மா இதுக்கு வந்து ஒரு கப் உளுத்த பருப்பு போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு அந்த கப்பே கொடுங்க அதில் வந்து ஒரு கப் போட்டோம்னா இது கால் கப் போட்டால் போதும் சரி மிளகு கருவேப்பில் பொடிக்கு மட்டும் மிளகு தான் மெயின் இது அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுட்டேன் ரெண்டு மிளகா வச்சு இந்த பவுடர் எப்படி ரெடியாக இருக்கு அதுக்கான வருத்த இது உளுத்த பருப்பும் கடலை பருப்பும் நல்லா செவந்துருச்சு பருங்கும் அடுத்து சின்னதாக வச்சுக்கிறேன் இது எடுத்து கொட்டிக்கலாம் இதில் வந்து புளியை வந்து ட்ரையாக நம்ம ரோஸ் பண்ணணும் இதுதான் இதோட ஹைலைட்டே ஓகே
இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் ஸோ இது கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இதை ரோஸ்ட் பண்ணணும் சரி இதை வந்து இங்கே ரோஸ்ட் பண்ண போட்டு பொடி அது ஆறி இருக்கு அதை அரைக்கலாம் நம்ம ஸோ இதை வந்து அதில் ரோஸ்ட் ஆக விடுறேம்மா சரி இந்த அடுப்பை அணைச்சிட்டு இது ஒன்று ஒன்றா கிரைண்ட் பண்ணலாம் உப்பு கொடுக்கும் பொடிக்கு தேவையான உப்பு இது அடியில் போட்டுடலாம் பெருங்காய கட்டிடலாமும் அடியில் போட்டுருக்கேன் இந்த மிளகாவத்தெல்லாம் அந்த காம்பு பிச்சு எடுத்துட்டோம் நம்ம சரி இதை பவுடர் பண்ணலாம்ப்பா ஓகே நல்லா ஃபைன் பவுடர் பண்ணிட்டோம் இதை சரிம்மா ஃபஸ்ட் ஈடு வாசனையா இருக்குதுல செகண்ட் இதில் அடியில் பூண்டு போடலாம் இந்த புளி அடுப்பை அணைச்சிட்டோம் இது நல்லா இதாகிடுது அப்படியே போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணால் அது பவுடர் ஆகும் செகண்ட் ரவுண்டு இதுவும் அரைச்சிட்டோம்ப்பா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க ஏன்னா ஒன்றுல உப்பு போட்டிருக்கோம் ஒன்றுத்துல பூண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது ரெடி ஓகே இப்போ இதில் அடியில் இந்த புளி போடுறேன்ப்பா கருவேப்பிலை பிடிக்கி உப்பு கொடுங்கம்மா இந்த வறுத்து இந்த பருப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் சரி பெருங்காய கட்டி வச்சு வச்சுங்க இல்லையா இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பவுடர் பண்ணிக்கிறேன் சரி அப்புறமா அதை கடைசியாக போடுறேன் ஓரளவுக்கு பவுடர் ஆகிட்டு இது பார்த்தேன்னா அந்த அளவுக்கு ஜோரா பவுடர் பண்ணி வச்சுப்பா இதுவும் ஸ்பூன் தாங்கும் நல்லெண்ணெய் நீ உங்கள் சௌகரியம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை போட்டுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம்
ட்ரை பண்ணி பார்ப்பா தேங்க்யூமா ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ரொம்ப ஹெல்த் ஓரியன்டான பொடி வெரைட்டி வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பருப்பு பொடியும் கருவேப்பில பொடியும் ஸோ அது ரெண்டனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாசனை வந்து எதுலேருந்து வருதுன்னே தெரியல ஸோ ரெண்டுமே வந்து போட்டி போட்டு இருக்கு ஸ்மெல்ல ஸ்ட்ராபெரிமா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ கருவேப்பில் ஆக்சுவலாக எனக்கு சும்மாவே பிடிக்கும் ஒதுக்க மாட்டேன் எனக்கு கருவேப்பில் பொடியும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லா பொருளுமே அழகாக அளவோடு சொல்லி கொடுத்தீங்க என்ன மாதிரி ரேஷியோவில் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது பருப்பு பொடி சான்ஸே இல்லை சூப்பராக இருக்குது தேங்க்யூ பருப்பு பொடி செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் துவரம் பருப்பு மிளகாய் வத்தல் உடைத்த கடலை சீரகம் அனைத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு பாத்திரத்தில் பூண்டு பெருங்காயம் எண்ணெய் விட்டு நன்கு வறுத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் மிக்சியில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வருத்த வைத்திருக்கும் பொருட்களை சேர்த்து அரைத்தெடுத்தால் சுவையான பருப்பு பொடி தயார் கருவேப்பிலை பொடி செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கருவேப்பிலை சேர்த்து வறுத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு வேறொரு பாத்திரத்தில் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வர மிளகாய் மிளகு சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும் பிறகு புளி சேர்த்து வறுத்துக் கொள்ளவும் மிக்சி ஜாரில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வறுத்து வைத்த பொருட்களை சேர்த்து அரைத்தெடுத்தால் கருவேப்பிலை பொடி தயார் சரி நேர்களே இன்றைக்கு ரெண்டு விதமான பொடி சொல்லிக் கொடுத்து அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்